गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इन फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज मीन बाय एंटरप्राइज व्हाट इज मीन बाय रिसोर्स एंड व्हाट इज मीन बाय प्लानिंग एंड ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सो लेट अस स्टार्ट विथ टूडेज सेशन इन टूडेज सेशन वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ई various kinds of departments work in one particular uh, enterprise so they are uh, having different types of uh, units so in today's session we have to discuss about various functional units of erp the resources available in an enterprise must be utilized effectively so it is the responsibility of the management to plan the resources the erp system help the management in making the planning process more productive and efficient the entire erp package contains many models or sub unit basically uh, in each enterprise or in each system there have a uh, different types of uh, units or uh, different types of department so the responsibility of a uh, management or a higher authority to uh, utilize all these department effectively and grow the organization the erp system helps in management in making the planning process more productive and efficient सो ऑर्गनाइजेसनला तुम्हारा स्मूथली एंड इफिशियंटली ग्रो कराए तो जेपन ऑर्गनाइजेसन के वेरियस डिपार्टमेंट्स आता डिपार्टमेंट वर्किंग इफेक्टिव आल पाजे तो प्रत्येक डिपार्टमेंट मधे कोऑर्डिनेशन आल पाजे विद इन डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो अनादर डिपार्टमेंट सो दैट वी कैन इन्क्रीज आवर प्रोडक्शन सो दैट देर इज अ बेनिफिट फॉर organization so let us see uh, the different units of a erp so here is the diagram which display uh, the different functional units of erp so first department is a production planning plant maintenance sales and distribution material management quality management manufacturing finance management and hr so all these are the various functional units in one particular enterprise resource planning organization so basically हे जे सगे डिपार्टमेंट्स हैं तो एकमेक कॉर्डिनेटली वर्क करता है सगैंस जे आउटपुट आत इट इज द गोल ऑफ दैट पर्टिक्युलर ऑर्गनाइजेशन सो हे प्रत्येक ऑर्गनाइजेशन मधे अशाच प्रकार के डिपार्टमेंट्स आता एक दोन डिपार्टमेंट कमी जास्त आू शकत बट जर तुम्हारा एखाद ऑर्गनाइजेसन इस्टैब्लिश कराएँ ज्यादा वेगवेगे यूनिट्स ऐड कराएँ तो जनरली कॉमन यूनिट्स हैं कि जन अपन फंक्शनल यूनिट ऑफ ई आर पी मनो मीन्स हाँ सग्या डिपार्टमेंट मे जेपन फंक्शनिंग होते कि जेपन वर्क होता वर्क थ्रू अपने ऑर्गनाइजेशन का परफॉर्मन्स डिसाइड होता ठीक है सो लेट अस सी फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ई आर पी फर्स्ट वन इज अ फाइनेंशियल मॉड्यूल सो दिस इज अ फर्स्ट यूनिट ऑफ ई आर पी इज अ फाइनेंशियल मॉड्यूल धीस मॉड्यूल इज द कोर ऑफ अ मेनी ई आर पी सॉफ्टवेर पैकेजेस इट कैन कलेक्ट फाइनेंशियल डाटा फ्रॉम वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स एंड जनरेट वैल्युएबल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इन्क्लूड बैलेंस शीट जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेट्रा दिस मॉड्यूल अल्सो इन्क्लूड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एंटरप्राइज कंट्रोलिंग एक्सेट्रा सो बेसिकली द फाइनेंशियल मै मॉड्यूल इज द कोर मॉड्यूल ऑफ अ मेनी ई आर पी सॉफ्टवेर पैकेज मजे कुछ सॉफ्टवेर ई आर पी या सॉफ्टवेर मधे फाइनेंशियल मॉड्यूल है क्या अत मेन सॉफ्टवेर पैकेज अत कि ज्या थ्रू अपन काू शको वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल डाटा कलेक्ट करू शको फ्रॉम वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स एंड जनरेट वैल्युएबल फाइनेंशियल रिपोर्ट मजे जर आप एक ऑर्गनाइजेसन काम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट मे काम करो तो अपने काय काय करावे लगे 
सद्या अपने कड़े परचेस मधे परचेस रिलेटेड स्टॉक किति अवेलेबल है कुछ प्रोडक्टला अपन परचेस करना आहोत तेजन आता अपने कड़े प्रोडक्ट रेडी कुछ ले कुछन अपने कड़े इन्वेन्ट्री कि है हे सग्या गोष्टीच एनालिस एंड कैलक्युलेशन को फाइनेंशियल मॉडल कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट आ थ्रूते का करता रिपोर्ट्स जनरेट करता मग जे रिपोर्ट बनता का फर्स्ट वन इज अ बैलेंस शीट तेजन जनरल अकाउंट लेजर अकाउंट ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हे सगे तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट है कि ज्यादे अपन व्हेरियस ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हा स गोषीं के फाइनेंशियल रिपोर्ट क्रिएट के लिए जता विद इन फाइनेंशियल मॉड्यूल सो धीस मॉड्यूल ऑल्सो इन्क्लूड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट मैनेज मेंट एंड एंटरप्राइज कंट्रोलिंग मे फाइनेंस रिलेटेड जेपन तुम्हें अकाउंटिंग से डिशीजन्स आता डिपेंडिंग ऑन दिस डाटा वी कैन टेक ऑल दिस डिशी डिशीजन्स आफ्टर दैट इफ वी हैव अ गुड फाइनेंशियल कंडीशन दै कैन वी सॉरी वी हैव इफ वी हैव अ गुड फाइनेंशियल डिसी गुड फाइनेंशियल सिचुएशन देन वी वील प्रिपेर फॉर सम इन्वेस्टमेंट एंड वी कैन कंट्रोल ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द our enterprise so that's why this unit is most important or a core unit of many other unit because baki cha sagle je departments ahet tancha working mostly he depend upon financial modulus thik hai so uh, second module baghuya manufacturing model manufacturing model contains necessary business rule to manage the entire production process this model of erp enables an enterprise to combine technology and business processes to get integrated solution it also provides freedom to change manufacturing and planning method as and when required means basically this is a second important functional unit of a erp in that we have create a various kind of business rule to manage our entire production process ata je pan apan production create karto tacha madla sub unit ahe manufacturing ki jacha madhe product create kela nantar te aplyala manufacture karav lagta ani tacha madhe various type cha technologies ani business processes integrate kele jata to find out the better solution for our product manufacturing and they also provide freedom for a manufacturing and planning team to do the necessary changes in that particular action so that we can improve our sales or we can improve our production as and whenever required so again manufacturing department is also second one of the most uh, functional unit of erp so in manufacturing department production and manufacturing are combined and they work combinedly on technology and business processes so that they can increase the production of particular product third one is a production planning module or production planning unit this module is used for optimizing the utilization of available resources and help the organization to plan their production this module identifies the materials required allocate optimal resources using data and sales forecasting with the sales data बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का करते तुम्हारे तुम्हार ऑर्गनाइजेसन मधे जेपन रिसोर्सेस एवेलेबल है एवेलेबल रिसोर्सेस यूज करूँ का करते टू हेल्प द प्रोडक्शन टीम टू डू द प्लैन फॉर अ पर्टिक्युलर प्रोडक्ट ठीक है सपोज अपने एखाद प्रोडक्ट क्रिएट कराए विद इन ऑर्गनाइजेसन तो अपन तैशी रिलेटेड जेपन रिसोर्सेस अपने ऑर्गनाइजेसन मे अवेलेबल है यूज करूँ अपन तो प्रोडक्ट क्रिएट करू शको धीस मॉड्यूल आइडेंटिफाइज द मटेरियल रिक्वायर्ड अलोकेट ऑप्टिमल रिसोर्सेस एंड यूजिंग डेटा एंड सेल्स फोरकास्टिंग विद द सेल्स डेटा मजे हे प्रोडक्शन प्लैनिंग डिपार्टमेंट का करते कि तुम्हें जे प्रोडक्ट क्रिएट कराएं तैशी रिलेटेड लगन मटेरियल 
त्याच्यानंतर त्याला लागणारे रिसोर्सेस आणि हे सगळं कशामु कशाच्या बेसिसवरती केलं जातं तर सेल्स फोर फोरकास्टिंग विथ द सेल्स डेटा तुमच्या ई आर पीमध्ये जो सेल्स डेटा अवेलेबल असतो त्याच्यावरून सेल्स फोरकास्टिंग केलं जातं फोरकास्टिंग म्हणजे प्रिडिक्शन अबाउट फ्युचर सिच्युएशन अँड आफ्टर दॅट डे क्रिएट द प्रोडक्शन प्लॅन फॉर पर्टिक्युलर प्रोडक्ट सो दॅट वी कॅन क्रिएट दॅट पर्टिक्युलर प्रोडक्ट अँड इन्क्रीज अवर सेल ठीक आहे सो दिस इज द थर्ड डिपार्टमेंट ऑफ ई आर पी ऑर अ युनिट ऑफ ई आर पी सो नेक्स्ट फंक्शनल युनिट इज एच आर मॉड्यूल सो बेसिकली एच आर मॉड्यूलमध्ये एच आर स्टँड्स फॉर ह्युमन रिसोर्स मॉड्यूल एच आर मीन्स ह्युमन रिसोर्स एच आर मॉड्यूल मेंटेन्स अँड अपडेटेड अँड कम्प्लीट एम्प्लॉई डेटाबेस इन्क्लुडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन सॅलरी डिटेल्स अटेंडन्स परफॉर्मन्स प्रमोशन एक्सेट्रा ऑफ ऑल एम्प्लॉईज इन अन एंटरप्राईज बेसिकली एच आर जो असतो कंपनीमध्ये तो काय करतो तुमच्या कम एम्प्लॉई रिलेटेड वर्क करतो मीन्स जे पण पीपल तुमच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये किंवा तुमच्या एंटरप्राईजमध्ये वर्क करतात त्यांच्याशी रिलेटेड जे जो पर्सन काम करतो इट इट इज नथिंग बट द एच आर मीन्स ह्युमन रिसोर्स मॉड्यूल सो एच आर मॉड्यूलमध्ये कुठली कुठली इन्फॉर्मेशन मेंटेन केली जाते तर एम्प्लॉई डेटाबेस मेंटेन केला जातो की ज्याच्यामध्ये एम्प्लॉई रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड असते लाईक पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ दॅट एम्प्लॉई सॅलरी डिटेल्स ऑफ दॅट एम्प्लॉई अटेंडन्स परफॉर्मन्स ऑफ दॅट दॅट एम्प्लॉई अँड परफॉर्मन्स ऑल दिस टाईप ऑफ इन्फॉर्मेशन इन्क्लुडेड इन एच आर मॉड्यूल सो इन एच आर डेटा बेस वी हॅव स्टोर्ड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इन व इन एम्प्लॉई ठीक आहे सो एच आरमध्ये आपण काय स्टोअर करतो आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये जे पण लोक काम करतात त्या लोकांना रिलेटेड सगळी इन्फॉर्मेशन आपण एच आर मॉड्यूलमध्ये स्टोअर करतो ठीक आहे मग ह्याचा उपयोग कधी होतो फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला कोणाला प्रमोशन करायचं असेल तर त्याचा परफॉर्मन्स बघायचा असेल तर आपण त्याचा परफॉर्मन्स एम्प्लॉई डेटाबेस थ्रू बघू शकतो किंवा कोणाची सॅलरी इन्क्रीज करायची असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड सगळी इन्फॉर्मेशन आपल्याला एम्प्लॉई डेटाबेसमध्ये मिळते की ज्याच्या थ्रू आपण डिसिजन मेकिंग फास्टली करू शकतो ठीक आहे सो नेक्स्ट मॉड्यूल इज इन्व्हेंट्री कंट्रोल मॉड्यूल बेसिकली आता तुम्ही लोक अकाउंटिंग करता किंवा अकाउंट हा सब्जेक्ट आहे तर तुम्हाला माहिती आहे की इन्व्हेंट्री म्हणजे काय इन्व्हेंट्री म्हणजे तुमच्याकडे असणारा स्टॉक वेअर हाऊसमध्ये जो पण स्टॉक शिल्लक असतो त्याला काय म्हणतात इन्व्हेंट्री म्हणतात मग इन्व्हेंट्री कंट्रोल मॉड्यूलचा यूज काय धिस मॉड्यूल कवर्स प्रोसेसेस ऑफ मेंटेनिंग द ॲप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्टॉक इन द वेअर हाऊस it is responsible for identifying the inventory requirement and setting the target of the stock items required basically this module kai karta sorry basically inventory control module covers प्रोसेसेस ऑफ मेंटेनिंग अँड ॲप्रोप्रिएट लेवल ऑफ अ स्टॉक इन द वेअर हाऊस म्हणजे तुमच्या गोडाऊनमध्ये किती स्टॉक शिल्लक आहे आणि कुठल्या प्रकारचं किती मटेरियल अव्हेलेबल आहे हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपण काय यूज करतो इन्व्हेंट्री कंट्रोल मॉड्यूलचा यूज करतो आणि ते मॉड्यूल कशाला रिस्पॉन्सिबल असतं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयडेंटिफाईंग द इन्व्हेंट्री रिक्वायरमेंट अँड सेटिंग द टार्गेट ऑफ द स्टॉक आयटम रिक्वायर्ड म्हणजे तुमच्या ऑर्गनायझेशनला कुठ सॉरी कुठल्या इन्व्हेंट्रीची किती रिक्वायरमेंट आहे आणि त्याच्यानुसार आपण काय करू शकतो त्या पर्टिक्युलर इन्व्हेंट्रीची ऑर्डर प्लेस करू शकतो आणि कुठल्या प्रॉडक्टचा किती स्टॉक अव्हेलेबल आहे कुठलं प्रॉडक्टचा स्टॉक कधी संपेल ह्याच्याशी रिलेटेड सगळी इन्फॉर्मेशन त्या पर्टिक्युलर इन्व्हेंट्री कंट्रोल मॉड्यूलमध्ये स्टोअर असते सो त्या इन्फॉर्मेशनवरून आपण काय करू शकतो की आपल्या वेअर हाऊसमध्ये कुठल्या प्रॉडक्टचा किती स्टॉक शिल्लक आहे त्याच्यानंतर करंटली आपल्या ऑर्गनायझेशनला कुठल्या इन्व्हेंट्रीची गरज जे ह्या सगळ्या गोष्टी आपण आयडेंटिफाय करू शकतो आणि त्याच्यानुसार आपण पर्टिक्युलर इन्व्हेंट्रीची ऑर्डर प्लेस करू शकतो ठीक आहे सो नेक्स्ट वन इज अ परचेसिंग मॉड्यूल परचेसिंग मॉड्यूलमध्ये आपण बघूयात 
Purchasing module helps for uh, generating purchase order, evaluating the supplier and billing. It is uh, closely connected with the inventory, finance and production Mm, sorry inventory finance and production planning model so basically apan mhatlo hota ki enterprise is a combination of people who comes together to achieve the goal manje he sagle departments astat ki ta department le department madle people ekatra yeun je pan aplya organization cha common goal e te achieve karta so basically purchase department he kashashi related work karta to purchase particular um, material रियल फॉर द ऑर्गनाइजेशन सो बेसिकली परचेस डिपार्टमेंट कशाशी रिलेटेड हेल्प करते तर परचेस ऑर्डर इवैल्युएशन करण्याची करण्यासाठी हेल्प करते त्याच्यानंतर फाइंडिंग द प्रॉपर सप्लायर एंड बिलिंग डिटेल्स सॉरी बिलिंग फॉर आवर प्रोडक्ट म्हणजे जे व्हेरियस टाइपचे सप्लायर्स असतात त्या सप्लायर करून आपल्याला पाहिजेल तो आइटम किंवा पाहिजेल तो प्रोडक्ट ॲक्सेप्ट करण्याशी रिलेटेड वर्क करतात आणि त्याच्याशी रिलेटेड जे पण प्राइसिंग स्टँडर्ड आहे कमी प्राइस मध्ये कुठली ऑर्गनायझेशन आपल्याला चांगलं प्रोडक्ट सप्लाय करू शकते हे फाइंड आउट करण्याचं काम परचेसिंग मॉड्यूल करते बेसिकली इट इज कनेक्टेड विथ द इन्व्हेंटरी फायनान्स अँड प्रोडक्शन प्लॅनिंग मॉडेल हे जे आहे परचेसिंग मॉडेल ते इन्व्हेंटरी फायनान्स आणि प्रोडक्शन प्लॅनिंग मॉडेलसोबत कोऑर्डिनेटली वर्क करते because uh, the decision of one department is depending upon the decision of another department जर तुमच्याकडे जो माल तुम्ही परचेस करायला जात आहे बट तो जर तुमच्या वेअर हाऊसमध्ये अवेलेबल असेल तर तो ऑर्डर करून त्याचा यूज होऊ शकत नाही सो दॅट्स वाय बिफोर परचेसिंग एनी प्रोडक्ट वी हॅव टू कम्युनिकेट विथ इन्व्हेंटरी डिपार्टमेंट त्याच्यानंतर फायनान्स डिपार्टमेंटकडे जर मनी अवेलेबल असेल तरच आपण कुठलंही नवीन मटेरियल ऑर्डर करू शकतो सो दॅट दे कॅन ऑल्सो कम्युनिकेट विथ द फायनान्स डिपार्टमेंट अँड थर्ड वन इज अ प्रोडक्शन प्लॅनिंग मॉडेल की ज्याच्या थ्रू तुम्ही प्रोडक्ट सेल करणार आहात किंवा त्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टचं प्रोडक्शन करणार आहात त्या डिपार्टमेंटला त्या पर्टिक्युलर परचेसची गरज असेल तरच आपण ते प्रोडक्ट ऑर्डर करू शकतो अदरवाईज देर इज अ नो यूज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर परचेस सो दॅट्स वाय वी हॅव क्लोजली कनेक्टेड विथ इन्व्हेंटरी फायनान्स अँड प्रोडक्शन प्लॅनिंग मॉडेल विथ परचेसिंग मॉडेल ठीक आहे सो आत्तापर्यंत आपण सहा टाईपचे मॉडेल पाहिले किंवा फंक्शनल युनिट्स पाहिले की जे ई आर पीमध्ये वापरले जातात की ज्याच्यामध्ये फर्स्ट होतं फायनान्शियल मॉड्यूल त्याच्यानंतर पाहिलं आपण मॅन्युफॅक्चरिंग मॉडेल त्याच्यानंतर पाहिलं प्रोडक्शन प्लॅनिंग मॉडेल त्याच्यानंतर पाहिलं आपण एच आर मॉड्यूल आणि त्याच्यानंतर पाहिलं आपण इन्व्हेंटरी कंट्रोल मॉड्यूल आणि लास्ट सिक्स्थ वन पाहिलं आपण परचेस मॉड्यूल सो हे सगळे एका ऑर्गनायझेशनमधले व्हेरियस टाईपचे डिपार्टमेंट्स आहेत की दे कम्युनिकेट विथ इच अदर ठीक आहे सो नेक्स्ट फंक्शनल युनिट बघूया आपण ई आर मार्केटिंग मॉड्यूल अगेन दिस इज अ वन ऑफ द इम्पॉर्टंट मॉड्यूल ऑफ ई आर पी मार्केटिंग मॉड्यूल इज यूज फॉर मॉनिटरिंग अँड टॅ ट्रॅकिंग कस्टमर्स ऑर्डर्स इन्क्रीजिंग कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन अँड फॉर इलिमिनेटिंग क्रेडिट रिस्क सो बेसिकली मार्केटिंग मॉड्यूल काय करतं हाऊ टू सॅटिस्फाय कस्टमर ह्याच्यावरती बेसिकली वर्क करतं म्हणजे तुमचे कस्टमर जर सॅटिस्फाईल सॅ सॅटिस्फाईड असतील तर तुमच्या प्रोडक्टचा सेल्स हा इन्क्रीज होतो आणि त्याच्यामुळे आपल्या ऑर्गनायझेशनची ग्रोथ होतं सो दिस इज द मेन इम्पॉर्टंट वर्क ऑफ मार्केटिंग मॉड्यूल टू सॅटिस्फाय द कस्टमर अँड टू इलिमिनेट द एरर फॉर द कस्टमर कस्टमरच्या ज्या पण क्वेरी असतील त्या रिमूव्ह करण्याचं काम कोण करतं मार्केटिंग मॉड्यूल करतं आणि त्याच्यामध्ये कस्टमरच्या ज्या पण ऑर्डर्स असतात त्याच्यावरती मॉनिटरिंग आणि ऑर्डर ट्रॅकिंग हे काम पण कोणी के केलं जातं मार्केटिंग मॉड्यूलमध्ये केलं जातं बेसिकली मॉ मार्केटिंग मॉड्यूल हे सेल्स रिलेटेड ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म करतं की ज्याच्यामध्ये आपल्या सेल इन्क्रीज कसा होईल कस्टमरला बेटर क्वालिटी कशी प्रोव्हाइड केली जाईल आणि ऑर्गनायझेशनचा ग्रोथ कशी अचीव केली जाईल ह्या सगळ्या गोष्टींशी रिलेटेड मार्केटिंग मॉड्यूल वर्क करत असतं सो अगेन दिस इज अ सेवन्थ मॉड्यूल ऑफ ई आर पी युनिट विच इज मार्केटिंग मॉड मॉड्यूल त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन इज अ सेल्स अँड डिस्ट्रीब्युशन मॉड्यूल 
this module helps for tracking inquiries order placement order scheduling dispatching and invoicing this module is closely integrated with e-commerce website of the organization so upon e-commerce made a bit low the bucky e-commerce I use corn open online shopping kuru shop to zar to me online shopping karata salter the chama the has a guy was the icon I mean that bugga inquiry order placement order scheduling dispatching and इनवाइस है सग गोष्टी ई कॉमर्स रिलेटेड आता कि जर आप एखाद पर्टिक्युलर प्रोडक्ट की ऑर्डर प्लेस के लिए तो ती ऑर्डर प्लेस करना चाहिए अगोदर अपने एन्क्वायरी करा लगते एन्क्वायरी के प्रोडक्ट अपने रिक्वायरमेंटला सूट अस होल तो अपन तैशी रिलेटेड ऑर्डर प्लेस करो तर ती ऑर्डर शेड्यूल करो शेड्यूल मीन्स कभी ती ऑर्डर अपने मिले कि दिवसान मिले तर अपने ती ऑर्डर डिस्पैच करा लगते आशी रिलेटेड पेमेंट कराव लगता सो बेसिकली अपने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है क्लोजरी ई कॉमर्स वेबसाइटला रिनेट करते कि ज्या थ्रू अपन ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग करू शको सो हमें तो पर्टिक्युलर प्रोडक्टला सेल कस कर सेल के प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू कस्टमर कस हैंड ओवर कराएं हेच्छे रिनेटेड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल वर्क कर ठीक है तेजनतर अपने लास्ट मॉड्यूल बढ़ाए जे ई आर पी मधे वपरल जता इट इज द क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल सो दिस मॉड्यूल इज यूज फॉर मैनेजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट द क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल फुलफिल्स द फॉलोइंग फंक्शन्स बेसिकली आप प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव कराई अल अपने बेटर क्वालिटी कस्टमरला प्रोवाइड कराएल तो तैशी रिनेटेड अगेन देर इज अ वन डिपार्टमेंट इन ई आर पी सीस्टीम विच इज क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल मॉड्यूल कुछ कुछ फंक्शन्स वरती वर्क करता तो क्वालिटी प्लैनिंग क्वालिटी इन्स्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली क्वालिटी प्लैनिंग मे का कि जर तुम प्रोडक्ट का सेल कमी होता तो रिनेटेड अपने क्वालिटी इन्क्रीज कराए तो रिनेटेड प्रॉपर प्लैनिंग के पर्टिक्युलर प्रोडक्ट मे नवीन कुछ फीचर्स ऐड के लिए जी कि जेनेकर अपन कस्टमरला बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करो आू आप प्रोडक्ट का सेल इन्क्रीज करता दिस इज रिनेटेड टू अ क्वालिटी प्लैनिंग आफ्टर दैट क्वालिटी इन्स्पेक्शन मीन्स प्लैनिंग के वर्क किती पर्सेंट अपने ऐक्टिविटी में इम्प्लिमेंट जाए अपन कस्टमरला संगत कि तुम्हारा प्रोडक्ट की डिलिवरी टेन विद इन टेन डेज मे अपन देव पर तुम्हें तुम्हार प्रोडक्ट की डिलिवरी कस्टमरला आफ्टर वन मंथ पन दी न साल सो दिस इज अ नॉट आवर क्वालिटी क्वालिटी मेजरमेंट मैं अपने हेच्छे रिनेटेड इन्स्पेक्शन कराव लगते कि दा दिवस मटले ना अपन तो दा दिवस मधे अपन पर्टिक्युलर प्रोडक्ट कस्टमरला हैंड ओवर के लिए पाजे आ थर्ड वन इज अ क्वालिटी कंट्रोल जर आप प्रोडक्ट मे हा स गोषी प्लैनिंग ने अपन अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इन्क्रीज के लिए ती कन्सिस्टन्सी मेन्टेन करू तो इट इज रिनेटेड टू अ क्वालिटी कंट्रोल कन्सिस्टंटली जर आप पर्टिक्युलर प्रोडक्ट की क्वालिटी गुड प्रोवाइड करू तो थ्रू अपने नंबर ऑफ कस्टमर इन्क्रीज होते हैं नंबर ऑफ कस्टमर इन्क्रीज जार अपने प्रोडक्ट का सेल हा ऐटोमैटिकली इन्क्रीज हो दिस इज बेनिफिशियल फॉर आवर ऑर्गनाइजेशन सो बेसिकली सगे ऑर्गनाइजेशन एक पर्टिक्युलर ऑर्गनाइजेशन मे वेरियस टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं कि जे एकमेकसोबत कम्युनिकेट कर एकत्रितपने काम करता रिजल्ट मजे अपने ऑर्गनाइजेशन की ग्रोथ आते तो विदाउट कोऑर्डिनेशन बिट्वीन ऑल दीज डिपार्टमेंट वन ऑर्गनाइजेशन कैन नॉट बिकम अ सक्सेसफुल सो बेसिकली अपन आतापर्यंत नौ टाइप के डिपार्टमेंट्स पाले मदे फर्स्ट वन होते फाइनेंशियल सेकेंड वन होता इन्वेन्ट्री आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरिंग देन प्रोडक्शन प्लैनिंग एच आर मार्केटिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट वन इज अ क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल सो अशा प्रकार के वेरियस टाइप के मॉड्यूल्स आता प्रत्येक ऑर्गनाइजेशन मधे हेल्प घेन अपन अपने ऑर्गनाइजेशन मधे ग्रोथ करू शको ठीक है हेच्छी रिनेटेड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ई आर पी रिनेटेड ज्यादा नोट्स हैं तो लिहन काड़ा जर को डाउट अल तो आप ग्रुप वरती क्वेश्चन विचारा थैंक यू